എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയന്മാർക്ക് അനിയത്തിമാർക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ല എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ അജ്മലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് സി ആർട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു തരാവോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അവന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയാലും മലയാള മീഡിയം ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉള്ളതിലെ നമ്മൾ മൂന്ന് എയ്റ്റ് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്തത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആയിട്ടും ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്ത് ഫുഡ് സം റെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ഇട്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ടു അവേഴ്സ് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഡേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെ നയൻ ടു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലായിരിക്കും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന തിരക്ക് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിന് എല്ലാം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ടൈം ആണ് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫ്രം ഹോം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സും സ്കൂളിലുള്ള എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസുകൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും മറന്നേക്കോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സില് ടോട്ടൽ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ജനുവരി ഏഴാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ജനുവരി ഏഴ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി എയ്ത്ത് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാര്യം ഓൾറെഡി പോകട്ടെ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാം ഇനി ഒരിക്കലും നാളെ നാളെ എന്ന് നീട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാളെ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സില് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി എയ്ത്ത് വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സ്റ്റഡി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് മണിക്കൂറുകളാണ് ഞാൻ ഇത് മണിക്കൂറായിട്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാനൂറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമുള്ള പാർട്ട് ഒന്ന് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമുള്ള പാർട്ടുകൾ അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള പാർട്ടില് മലയാളം മലയാള സെക്കൻഡ് അല്ലെ ചിലർക്ക് അറബിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അത് എല്ലാവർക്കും കമ്പൽസറി ആണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർത്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സബ്ജക്ട് പേപ്പറുകൾ നോക്കാം സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്സ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഈ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെയും ലാംഗ്വേജ് ഫൈവ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഫോർ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ അപ്പൊ എയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്
ബയോളജി അത്യാവശ്യം ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിക്സും ബയോളജിയും ഹിന്ദിയും കൂടെ ഒരു മാത്സ് ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായി അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകളും കൂടി ചേർന്നു നാല് ലാംഗ്വേജസുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡെയിലി നമ്മള് എ പ്ലസ് സി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് എന്ന് ഞാനിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയും സി ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റഡി ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിലുള്ള മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും സിയിലുള്ള മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും ഞാൻ ഡെയിലി പഠിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് അവസരം നമുക്ക് എങ്ങനെ സബ്ജക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ടു അവേഴ്സ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക വൺ അവർ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക പിന്നെ ടു അവേഴ്സ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ വൺ അവേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ടു അവേഴ്സ് സബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്തായാലും ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പഠിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെമ്മറിക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഒരാൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടു അവേഴ്സ് പഠിക്കുക ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക പിന്നെ ടു അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു ഡേ നിങ്ങൾ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ചിലർ ഡെയിലി ഒരു സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ തീർത്തിട്ടാണ് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ഒരു ടു ത്രീ സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് സബ്ജക്ട് പേപ്പേഴ്സിന് എത്ര ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു സിക്സ് അതായത് ഒരു ഡെയിലി നമ്മള് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇന്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രേ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് പേപ്പർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം ലാംഗ്വേജ് പേപ്പേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി ടു അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് കിട്ടും ഈ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ടോട്ടൽ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പേഴ്സിനുള്ള ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഈച്ച് സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മലയാളം ഈസി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് നിന്ന് ടെൻ അവേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബാക്കി പതിനഞ്ച് അവേഴ്സ് എന്തിനെ എടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് കടുപ്പുള്ളൽക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട് പേപ്പേഴ്സ് വെക്കുക സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ഇത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാലേ പതിനഞ്ച് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഊഹത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം അതേപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഇത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കണം ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ മെയിൽ അയക്കാം ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനുവരി സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി എയ്ത്ത് ടു ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ഫ